Haring en Hoemers is een stichting die zich als doel heeft gesteld om vluchtelingen in Nederland en hun nieuwe Nederlandse buren dichter bij elkaar te brengen. Ze zie het verdwaasd om haar heen. Wart op naai, een trein in tilt, vol weer een benauwde rit. Janneke de Haan en ik zijn met dit project begonnen omdat wij merkten dat het debat rondom de komst van vluchtelingen naar Nederland um, ja, vooral heel erg in het teken stond van negativiteit en van angst en van zaken die mis zouden kunnen gaan. Die negatieve kant die heeft voldoende aandacht gehad. Wij willen de andere kant van de medaille laten zien. AZC's worden gebouwd naast het dorp, zodat er eigenlijk letterlijk een kloof ontstaat. Dat is natuurlijk erg ingewikkeld om mensen dan samen te brengen. Met Haring en Hoemers maken wij hier in sint anne parochie door de kloof. Dat is een theatrale wandeltocht van het AZC naar het dorp sint anne parochie Gevuld met acts die uh, gemaakt zijn en gespeeld worden door mensen uit het AZC en mensen uit het dorp sint anne parochie Doei! Ja. Hey, doei! We hebben samengewerkt met lokale kunstenaars. Bijvoorbeeld met Marijke Rodenburg, eh, dirigente van het projectkoor. En met Alfred Miedema, theatermaker hier uit sint anna parochie En met Noor Mardini, eh, Syrische theatermaker uit het AZC. Verder hebben we ook samengewerkt met, met AP. Uh, Ab is in het dagelijks leven eigenlijk econoom, maar hij kan ook super lekker koken. Dus hij heeft een heel team uh, van mensen verzameld en zij zijn dagenlang aan het koken geweest om allerlei lekkere gerechten te maken. Meat, meatball, like this, bowl. meat, like this. Just un put in oven about 15 minutes, that's finished. It's klaar for the people from Sint Anna Parochi, for the people from AZC. For improvement, the integration between the Sint Anna Parochi people and AZC people. De afgelopen week hebben wij met zo'n 80 vrijwilligers gewerkt aan dit project. En dat waren mensen uit het AZC, maar ook mensen uit Sint Anna Parochi. Die hebben samen keihard gewerkt om dit project te laten slagen. Ze hebben bijvoorbeeld samen op het AZC corsages gemaakt voor in de scènes. Er zijn stempelkaarten geknutseld. Ja, er is gewoon samengewerkt. En dat was de hele bedoeling van het project. Hallo. Hallo. Totdat wij met het project begonnen, is er geen contact tussen het AZC en de bewoners van sint -Anne. En sinds wij bezig zijn met het project, uh, kom ik heel veel mensen van het AZC terug. Werd ik even een praatje met maakt en die in ieder geval even route. Dat vind ik het mooie ervan. Ik heb vooral uh, leer dat de mensen heel vriendelijk binnen, heel behulpzaam. En dat ze heel erg graag wat, wat met een ander doen willen. En dat vind ik fantastisch. Onze installatie is een ontmoeting tussen de bewoners van het AZC en buurtbewoners. En dat vindt plaats in een van de caravans in het AZC. Als je in de installatie zit, dan zie je soms jezelf en soms degene die tegenover je zit. En dat vermengt zich met elkaar. Het is een ontmoeting en dat, uh, dat is eigenlijk de kern van Door de Kloof. Dat mensen uit het AZC, bewoners van Sint Anne elkaar ontmoeten. De tickets voor tonight voor de audience zijn compleet sold out. So that means you will have a group of at least 100 people that are coming to watch you perform tonight.
We are here to make contact with Sintana Baruchi peoples and Asatse peoples. And I want to say thank you very for Dutch people. Uh, thank you, thank you. The, really, everything is prachtig. Uh, Heel erg wel. Het mooiste vond ik het optreden van, uh, van de Albanië, de Syrië. En de, en de Beeldse uh, juffrouw die uh, een verhaal vertelde en daaraan een uh, stukje muziek koppelde. Maar ze worden als vee in wagens vervoerd. Raken wat ze nog hadden, onderwegs ook nog kwiet. Ze zijn nergens welkom. Ik voel me happy omdat ik een big applaus <laughs> Yeah, that, that was uh, so beautiful. My dream is now in my life. Smeren kleren, hier en daar stikken. Verwielbrun ogen. Wat ervoor heeft gezorgd dat dit project geslaagd is, zowel de eindopvoering als het hele proces wat eraan vooraf is gegaan, is dat mensen de moed hebben gehad om zich open te stellen richting elkaar. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat vraagt best wel iets van mensen. Als er cultuurbarrières zijn, als er taalbarrières zijn, ja, dan moet je uit je schulp kruipen om daar eigenlijk een goede invulling aan te geven. Dus het is communiceren met handen en voeten. Fouten durven maken. Fouten van een ander durven accepteren en begrijpen. En dat is in dit project heel goed gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat mensen echt dicht bij elkaar zijn gekomen. I met so many people today, new people, Dutch people, uh, and uh, it was uh, good. It was yeah, amazing day. Dancen, dansen, zingen. Alles zo. En alles maar. En alles blij, vrolijk. Zo. Als je hier in dit dorp woont, je krijgt echt helemaal niks mee van al die vlucht. En uh, nou, daar vinden we het eigenlijk heel leuk dat dit uh, georganiseerd wordt. En uh, nou, ja, dat we zo dan toch nog een beetje bij elkaar komen. Met Haring en Hummels willen wij mensen in Nederland laten ervaren dat je ondanks taal- en cultuurbarrières toch op een hele mooie manier met elkaar in verbinding kunt komen. Plannen voor de toekomst zijn om de positieve ervaring die we hier in sint anne parochie gehad hebben en die vooral ook de deelnemers en het publiek ook hier in sint anne parochie gehad hebben, om daarmee eigenlijk de boer op te gaan, om dat aan de rest van Nederland te laten zien. Uh, nou, dat dit soort mooie dingen kunnen ontstaan als je op een positieve manier de uitdagingen rondom de komst van, van vluchtelingen naar Nederland probeert te benaderen. Ja.